எங்க மையம் இந்திய பாரம்பரிய அறிவியல் மையங்கிற ஒரு தன்னார்வ தொண்டு நிறுவனம் இது வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு ஏழு ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி நாங்க ஆரம்பிச்சோம் நம்முடைய பாரம்பரிய விவசாயம் பாரம்பரிய மருத்துவம் இந்த இரண்டு துறைகள்ல நாங்க போக்கஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இந்த நிறுவனம் வந்து ஏழு ஆண்டுகள் தான் இருந்தாலும் இந்த துறையில வந்து கடந்த ஒரு பதினைந்து ஆண்டுகளாக நான் வேலை பண்ணிட்டு இருக்கேன் நான் வந்து பேசிக்கா ஒரு என்டமாலஜிஸ்ட் அதாவது பூச்சிகளை இதை பத்தி ஆராய்ச்சி பண்ணேன் அதாவது சிலந்திகளை வச்சு எப்படி இயற்கை முறையில பல விதமான பூச்சிகளை கட்டுப்படுத்தலாங்கிறதுல நான் இது ஒரு டாக்டரேட் பட்டம் வாங்கினேன் அதுக்கப்புறம் வந்து அப்படி நான் பண்ணிட்டு இருக்கும் போது எனக்கு என்ன தோணுச்சுன்னா நம் இந்த நாட்டுல நடக்கக்கூடிய பல ஆராய்ச்சிகள் வந்து மக்களுக்கு போய் சேர்ற மாதிரி இல்லை ஏதோ ஒரு ஆராய்ச்சி பண்றோம் ஒரு பேப்பர் எழுதுறோம் அதுக்கப்புறம் அது அவங்களுடைய முன்னேற்றத்துக்காக அடுத்து அவங்கள வந்து அது ஒரு யூனிவர்சிட்டி ப்ரொஃபஸராகவோ இல்ல வேற ஏதாவது ஒரு ஃபாரின் பல்கலைக்கழகத்துல இத ஒரு நல்ல வேலை இல்லை அந்த மாதிரி அவங்களுடைய வாய்ப்புகள் அதிகரிக்கிறதே ஒழிஞ்சு மக்களுக்கு அது நேரடியா போய் சேர மாதிரி நம்முடைய ஆராய்ச்சிகள் எல்லாம் இருக்கிறது இல்லைன்னு எனக்கு ஒரு ஃபீலிங் சரி மக்களுக்கு நேரடியா போய் சேர்ற மாதிரி ஏதாவது செய்யணும்னு ஒரு விருப்பம் இருந்தது அந்த காலகட்டத்துல தான் ஒரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ரெண்டுல அப்பதான் நான் இந்த பிஹெச்டி பண்ணிட்டு இருந்தேன் அப்பதான் பிபிஎஸ்டி அப்படிங்கிற ஒரு குரூப்போட எனக்கு தொடர்பு கிடைச்சது அந்த குரூப்ல பெரும்பாலும் நிறைய அதாவது ஐஐடி அண்ணா யூனிவர்சிட்டி இந்த மாதிரியான நல்ல பல்கலைக்கழகங்கள்லேருந்து இருக்கிற பல ப்ரொஃபஸர்ஸு அவங்க எல்லாம் சேர்ந்து நம்முடைய தொழில்நுட்பங்கள் நம்முடைய நாட்டில் இன்னைக்கு நம்ம பயன்படுத்தக்கூடிய விஞ்ஞான தொழில்நுட்பங்கள் எல்லாம் ஏதோ ஒரு பிரச்சனை இருக்கு அதாவது எல்லாத்தையுமே நம்ம மேலை நாடுகள்லேருந்து நம்ம கடன் வாங்கி நம்ம தொழில்நுட்பமாக மாற்றிட்டு இருக்கோம் நம்ம நாட்டிலே தொழில்நுட்பம் இல்லையா முதல்ல நம்முடைய அடிப்படை என்ன நம்முடைய வேர்கள் என்ன அதை தெரிஞ்சுட்டு அதாவது வெளியிலேருந்து கடன் வாங்குறதுல தப்பு இல்லை ஆனால் முதல்ல வந்து நம்முடைய அடிப்படை என்ன அதை பற்றி தெரிஞ்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து கடன் வாங்கினோம்னா நமக்கு எது தேவை அதை வாங்கிப்போம் அது இல்லாம நம்ம கிட்ட இருக்கிறதெல்லாம் ஒழிச்சு கட்டிட்டு இத நம்ம வந்து இத எல்லாத்தையுமே வெளியில வாங்க வேண்டிய ஒரு நிலைமையில இன்னைக்கு இருக்கும் அது எப்படி மாற்றலாம் எந்த மாதிரியான பாதிப்புகள் இந்த மாதிரியான மேலை நாட்டு தொழில்நுட்பத்தையே நம்ம எதிர்பார்த்துட்டு இருக்கிறதுனால வந்திருக்கு இந்த மாதிரியான பல விவாதங்கள்ல அவங்க ஈடுபட்டு இருந்தாங்க அந்த குரூப்போட நான் பல ஆண்டுகள் தொடர்பு இருந்தது அப்புறம் இந்த மாதிரியான நம் ஏன்னா நான் வந்து இந்த பூச்சிகளை வச்சு எப்படி இயற்கை வழியில பூச்சிகளை கட்டுப்படுத்தலாம் அதாவது பூச்சிகளை வச்சே பூச்சிகளை கட்டுப்படுத்தலாம் அது இது வந்து இயற்கையிலே இருக்கக்கூடிய ஒண்ணு பட் இன்னைக்கு என்ன இருக்கு இந்த பூச்சி மருந்துகள் இதெல்லாம் பயன்படுத்த ஆரம்பிச்ச அப்புறம் இந்த நன்மை செய்யக்கூடிய பூச்சிகளே அந்த பூச்சி மருந்துகள் மூலமா நம்ம அழிச்சுட்டு வரோம் இந்த மாதிரியான ஒரு ஆராய்ச்சியில நான் ஈடுபட்டு இருந்ததுனால சரி நம்முடைய விவசாயத்துல எந்த மாதிரி நம்முடைய தொழில்நுட்பம் இருந்துட்டு இருக்கு ஏன்னா விவசாயங்கிறது வந்து இன்னைக்கு நேத்திக்கு வந்த ஒண்ணு இல்ல நம்முடைய விவசாயிகள் இந்திய நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் நம்முடைய விவசாயிகள் பல விதமான தொழில்நுட்பங்களை பல்லாயிரக்கணக்கான ஆண்டுகளாக அவங்களே பண்ணிட்டு வந்துட்டு இருக்காங்க அவங்களுடைய தொழில்நுட்பங்கள் என்ன அதுல சிறப்பு அம்சங்கள் என்ன அதுல இப்ப மறைந்து போய் எதெல்லாம் மறைஞ்சு போயிருக்கு அது மறைஞ்சு போனது எந்த இன்றைய காலகட்டத்துல அதை பயனுள்ளதாக நம்ம எப்படி பயன்படுத்தலாம் இந்த மாதிரியான இதை பல விதமான ஆராய்ச்சிகள்ல நான் ஈடுபட்டுட்டு வந்துட்டு இருந்தேன் அப்புறம் ஒரு ஏழு ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடிதான் இது இந்த இந்திய பாரம்பரிய அறிவியல் மையம்ங்கிறத இல்ல இது ஆரம்பிச்சு இன்னும் இந்த பணியை வந்து சிறப்புற செய்ய நாங்க இந்த நிறுவனத்தை ஆரம்பிச்சோம் இப்போ இந்த பூச்சிகள் வந்து இன்னைக்கு நேத்திக்கு விவசாயத்துல இல்ல பூச்சிகள் வந்து என்னைக்கு விவசாயம் ஆரம்பிச்சதோ அதோடயே வந்து அப்பவே வந்து பூச்சிகளும் பயிர்ல இருந்துட்டு இருந்தது பட் அதனால பயிருக்கு பாதிப்புங்கிறது வந்து ஒரு அஞ்சு சதவீதமோ அதிகபட்சமா ஒரு பத்து சதவீதமோ இருந்திருக்கலாம் அதனால விவசாயிகள் அது ஒரு பெரிய விஷயமா நினைக்கல அதுக்கு சிறப்பா எதுவும் கட்டுப்படுத்துறதுக்கு முறைகளும் அவங்க கையாளல அப்படியே ரொம்ப ஜாஸ்தியானா அவங்களுக்கு பூச்சிகளை கட்டுப்படுத்துறதுக்கு பல விதமான வழிமுறைகளும் இயற்கை வழிமுறைகளும் தெரிஞ்சிருந்தது ஒவ்வொரு கிராமத்திலையும் பல விதமான மூலிகைகள் இருந்தது செடிகள் இருந்தது வேம்பு புங்கம் நொச்சி இந்த மாதிரியான பல செடிகள் இருந்தது அதுலயே கரைசைகள் தெளித்து அவங்க பூச்சிகளை சிறப்பா கட்டுப்படுத்திட்டு இருந்தாங்க ஆனா 
இப்போ விவசாயத்துல உற்பத்திய அதிகரிக்கணும் நம்முடைய பல மக்களுக்கு இந்த உற்பத்தி அதிகரிக்கலன்னா ரொம்ப பஞ்சம் வந்துடும் இந்த மாதிரியான பல காரணங்களை காட்டி பசுமை புரட்சி அறுவதுகள்ல எண்ணிக்கை அறிமுகப்படுத்தணுமோ அதோட வந்து பலவிதமான ரசாயன உரங்களை பெருமளவுல அறிமுகப்படுத்தணும் அந்த ரசாயன உரங்கள் வந்து நம்முடைய மண்வளத்தை ரொம்ப பாதிச்சுது மண்வளம் பாதிக்க பாதிக்க செடிகளுடைய எதிர்க்கும் சக்தி அதெல்லாம கொஞ்சம் கொஞ்சமா குறைச்சிட்டு வந்து எந்த பூச்சிகளையும் இதுக்கும் அது ஆளாகக்கூடிய ஒரு நிலைமை வந்துட்டு இருந்தது அசோ அந்த பூச்சிகளை கட்டுப்படுத்துறதுக்காக நிறைய பூச்சி மருந்துகளை பயன்படுத்த ஆரம்பிச்சோம் இப்போ அறுபதுகளில் நம்ம வந்து பயன்படுத்த ஆரம்பித்த பூச்சி மருந்தை விட இன்னைக்கு கிட்டத்தட்ட இரநூறு மடங்கு அதிக பூச்சி மருந்துகளை நம்ம பயன்படுத்திட்டு வரோம் சரி அப்படியே பார்த்தீங்கன்னா கூட அந்த பூச்சி மருந்துகள் அதனுடைய வேலையை பண்ணுறதா அதை பார்க்க இப்போ மதுரையில் ஒரு மூணு நாலு மாதத்துக்கு முன்னாடி ஒரு மீட்டிங்கில் என்ன சொன்னாங்கன்னா இதை இந்த பூச்சி மருந்து டப்பாக்குள்ள எடுத்து பூச்சியை போட்டா கூட இந்த பூச்சி இறந்து போக மாட்டேங்கிறது அந்த அளவுக்கு பூச்சிகள்லாம் எதிர்ப்பு சக்தி வந்துருச்சு நாங்க ஒவ்வொரு இந்த வருஷம் ஒரு பூச்சி மருந்து வாங்குறோம் அடுத்த வருஷம் எது இன்னொரு விலை உயர்ந்த பூச்சி மருந்துன்னு சொல்றாங்க இப்படியே போயிட்டு இருந்தா விவசாயத்துக்கு கடன் வாங்கி 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 விவசாயமே செய்ய முடியாத ஒரு நிலைமைக்கு பல மக்கள் வந்துட்டு இருக்காங்க இப்போ ரசாயன உரங்கள்னா அதுக்கு கடன் பூச்சி மருந்துனா அதுக்கு கடன் சரி பூச்சி மருந்து வாங்கி அப்படி பூச்சி அழிஞ்சுதா அதுவும் இல்லை பூச்சி அழி அழியாத மட்டும் இல்லை இதனால உடல் நலமும் பெருமளவுல பாதிக்கப்படுறது இன்னைக்கு ஒரு குழந்தைக்கு ரொம்ப பாதுகாப்பான உணவுங்கிறது எது தாய்ப்பால் தாய்ப்பால்ல கூட டிடிடி என்று சொல்லக்கூடிய இந்த பூச்சி மருந்துடைய எச்சம் பாதுகாப்பு அளவு என்று உலக சுகாதார நிறுவனம் சொல்லியிருக்கிற அளவை விட நாலு மடங்கு ஐந்து மடங்கு இந்த அளவுக்கு இருக்கிறதாக நம்முடைய ஆய்வுகள் நிரூபிக்கின்றன ஆஹ் அதுவும் இல்லாம பலவிதமான பூச்சி மருந்துகள் இன்னைக்கு புதுசா ஒரு கண்டுபிடிப்பு என்னன்னா பலவிதமான பூச்சி மருந்துகள் இந்த எண்டோசல்பான் இந்த மாதிரி சொல்லக்கூடிய பூச்சி மருந்துகள் எல்லாம் நம்முடைய உடலில் இருக்கக்கூடிய ஹார்மோன்கள் அதாவது ஹார்மோன்கள்ங்கிறது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் அது அதனுடைய அளவு வந்து கொஞ்சம் இந்த பக்கம் அந்த பக்கம் போயிட்டா உடல்ல பலவிதமான பாதிப்புகளை ஏற்படுத்திடும் இது வந்து அதாவது தாயின் வயிற்றுல இருக்கிற குழந்தைகளுடைய இதே பாதிச்சு இது பிறவி குறையோட பலவிதமான குழந்தைகள் பிறக்கிறதுக்கு இந்த மாதிரியான பூச்சி மருந்துகள் காரணமா இருக்குன்னு ஆய்வுகள் தெரிவிக்கின்றன அதுவும் இல்லாம இப்போ ஸ்ப்ரே பண்ணிட்டே இருக்கிறவங்களுக்கு பலவிதமான பிரச்சனைகள் ஏற்படுறது கண்ணெரிச்சல் தலை சுற்றல் வாந்தி க புற்றுநோயை உருவாக்கக்கூடிய பலவிதமான பூச்சி மருந்துகள் இதுல எல்லாம் ஒரு விஷயம் நீங்க பாத்தீங்கன்னா இது ஒரு சிஸ்டமேட்டிக்கா யாரும் டாக்குமெண்ட் பண்ணிட்டு வருதுல்ல அதாவது இன்னொன்னு வந்து இது பூ இப்போ மேலை நாடுகள்ல செய்யற மாதிரி இப்ப நம்ம நாட்டுல வந்து இதுதான் இதுக்கு காரணம் அப்படின்னு நிரூபிச்சு அவங்கள கோர்ட்டு அந்த மாதிரி விஷயங்களுக்கு எடுத்துட்டு போறதுக்கு முன்னாடி இது பல காரணங்களால வந்திருக்கலாம் இது எங்க பூச்சி மருந்தை பயன்படுத்தி தான் இது வந்திருக்கணும் அப்படின்னு அவசியம் இல்லைன்னு பல விதமான பூச்சி மருந்து கம்பெனிகளும் சொல்ல அளவுக்கு பண்ணிட்டு இருக்காங்க இது அதனால நம்ம வந்து முறையா இதை வந்து ஒரு டாக்குமெண்ட் பண்ண வேண்டிய ஒரு அவசியமும் இருக்கு நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி சிலண்டிகளை வைத்து தீமை செய்யற பூச்சிகளை எப்படி கட்டுப்படுத்தலாம் அப்படிங்கிற சப்ஜெக்ட்ல நான் ஆராய்ச்சி பண்ணேன் அதுல வந்து இப்ப நீங்க பாத்தீங்கன்னா சிலந்திகள் அதுவும் வந்து விவசாயத்துல புதிய விஷயம் இல்ல பூச்சிகளும் புதிய விஷயம் இல்ல இப்ப இதை பத்தி என்ன ஆராய்ச்சி பண்றது இதுல என்ன புதுசா நம்ம கண்டுபிடிக்கிறோம் இப்ப நீங்க பாத்தீங்கன்னா இன்னைக்கு நம்ம பூச்சி மருந்துகள் ரசாயன உரங்கள் இதெல்லாம் பயன்படுத்துறதுக்கு முன்னாடி ஒவ்வொரு வயல்ல ஒவ்வொரு பூச்சிக்கும் பலவிதமான இயற்கை எதிரிகள் இருந்தது இயற்கை எதிரிகள்னா பூச்சிகள் வந்து ஒரு சமநிலையில இருந்தது எல்லா ஒரு பூச்சிக்கே ஒரு பூச்சியை இன்னொரு பூச்சியால ஒரு கட்டுப்பாட்டுக்குள்ள வைக்க முடிஞ்சிருந்தது அதனால இந்த பூச்சி மருந்தோ வேற எதுவும் பயன்படுத்த வேண்டிய ஒரு அவசியமே இல்லாம இருந்தது இப்ப நம்ம பூச்சி மருந்துகள் பயன்படுத்த ஆரம்பிச்ச பிறகு என்ன இருக்குன்னா இந்த இது எந்த பூச்சி அழிக்கணும்னு நம்ம விரும்புகிறோமோ அந்த பூச்சியை மட்டும் அழிக்கிறது இல்லை இந்த பூச்சி மருந்துகள் அந்த பூச்சியை ஒரு கட்டுப்பாட்டுக்குள்ளே வச்சிருக்கிற பல இயற்கை எதிரிகளை இந்த பூச்சி மருந்துகள் அதை முதல்ல முதல்ல அதை தான் இந்த பூச்சி மருந்துகள் அழிச்சிருது ஏன்னா அந்த மாதிரியான இயற்கை எதிரிகளை பார்த்தீங்கன்னா அவள் வந்து மெல்லிய தோலை விடவே மெல்லிய தோலை உடையவை 
நீங்க இந்த பூச்சிகளுக்கெல்லாம் அதெல்லாம் தடியான எக்ஸோ ஸ்கெலிட்டர்னு சொல்லுவாங்க கைட்டனஸ் மெட்டீரியல்னு சொல்லுவாங்க நல்ல திக்கா இருக்கும் அதனால அது வழியா இந்த பூச்சி மருந்து போய் அந்த பூச்சியை வந்து சாகடிக்கிறதுங்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் அதனால ஒரு சில பூச்சிகள் வந்து இறந்து போகுமே ஒழிஞ்சு பெரும்பாலும் இந்த பூச்சி மருந்துகளை நம்ம பயன்படுத்துறதுனால இறந்து போகக்கூடியது வந்து இந்த இயற்கை எதிரிகள்ல தான் அதுல வந்து முக்கியமா ஒரு டார்கெட் வந்து சிலந்தி பூச்சிகள் இப்ப சிலந்திகள்லயே கிட்டத்தட்ட உலகம் பூர நீங்க பாத்தீங்கன்னா முப்பதாயிரம் வகை சிலந்திகள் இருக்கு ஒவ்வொரு வயல்ல இப்ப நீங்க நெல் வயல் எடுத்து பாத்துக்கங்க இல்லைன்னா நீங்க பருத்தி வயல் எடுத்து பாத்துக்கங்க அதுல தீமை செய்யற பூச்சிகள்னு நம்ம சொல்லக்கூடிய ஒவ்வொரு பூச்சிக்கும் அதை கட்டுப்பாட்டு வைக்கிறதுக்கு ஒவ்வொரு வகை சிலந்தி இருக்கு இந்த சிலந்திகள் வந்து எப்படி இந்த பூச்சிகளை ஒரு கட்டுப்பாட்டுக்குள்ள வச்சிருக்கு இது இப்போ பூச்சிகளின் எண்ணிக்கை ரொம்ப அதிகமா இருந்ததுன்னா இந்த சிலந்தி பூச்சி என்ன பண்ணும்னா இந்த நிறைய பூச்சிகளை சாகடிக்கும் அதாவது நிறைய பூச்சிகளை சாகடிச்சு ஒவ்வொரு பூச்சியிலிருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா எல்லாத்தையும் சாப்பிடாது நிறைய பூச்சிகள் சாப்பிட்டு கொஞ்சம் இது இதை சாகடிச்சுட்டு இதுல இருந்து கொஞ்சம் ஜூஸ் எடுத்துக்கும் இதை சாப்பிட்டுட்டு இன்னொரு அதுல இருந்து கொஞ்சம் ஜூஸ் எடுத்துக்கும் இப்ப அதுவே ஏதாவது ஒரு காரணத்தினால பூச்சிகளின் எண்ணிக்கை வந்து குறைஞ்சு போயிடுத்துன்னா இந்த சிலந்திகள் என்ன பண்ணும் ரெண்டு மூணு பூச்சிகள்லேருந்தே தனக்கு தேவையான சத்துகள் முழுவதையும் எடுத்துக்கும் அதனால இயற்கை எப்படி இருக்கோ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி தன்னை வந்து ஒரு அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கிற ஒரு இந்த நிலைமை இந்த சிலந்தி பூச்சிக்கு இருக்கு இப்போ இந்த மாதிரியான பல வகை சிலந்தி பூச்சிகளை நம்ம அழிச்சிட்டோம் இப்ப நாங்க என்ன பண்ணினோம் எந்த விதமான சூழல்ல இப்போ நம்ம வயல்கள்ல ஏற்படுத்தினா இந்த சிலந்தி பூச்சிகளை இவருடைய எண்ணிக்கைய அதிகரிக்கலாம் எந்த மாதிரியான தாவரங்களை வந்து இந்த பன்ஸ்ல வரப்புகள்ல வந்து வளர்க்கலாம் அப்புறம் நீங்க சைனா நாட்டை எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா நிறைய வைக்கோல் அதை வந்து வயல சுத்தி வச்சுட்டு அதுக்குள்ள சிலந்திகளுடைய முட்டைகள் பலவற்றை வந்து கொண்டு வச்சிருவாங்க அந்த முட்டைகள்லேருந்து வெளிவர குஞ்சுகள் வந்து இந்த வயலுக்கு வர மாதிரி செஞ்சிருவாங்க அதே மாதிரி சில குறிப்பிட்ட பயிர்களை வந்து நீங்க ஒரு பார்டர் கிராப் மாதிரி வச்சிங்கன்னா இப்போ உதாரணமா இந்த கொத்தவரை இந்த மாதிரியான செடிகள்ல எல்லாம் நிறைய இந்த சிலந்தி பூச்சிகள் ஈர்க்கப்படுறது குறிப்பிட்ட சிலந்த பூச்சிகள் இது வந்து அந்த வயல்ல இருக்கக்கூடிய பூச்சிகளை ஒரு கட்டுப்பாட்டுக்குள்ள வச்சிருக்கு இன்னொன்னு இந்த சிலந்தி பூச்சிகளே எப்படி வந்து பெருமளவுல நம்ம வந்து சோதனை சாலையில வந்து இது உற்பத்தி செஞ்சு அத வயல்ல கொண்டு விடலாம் அப்போ இது வந்து பார்க்க போனா இது ஒரு செயற்கை முறை தான் இதை விட ரொம்ப நல்ல முறை வந்து நம்ம இந்த சிலந்திகளே இந்த வயல்ல அதிக அளவு உற்பத்தி ஆகிறதுக்கு ஏற்ற ஒரு சூழ்நிலையை நம்ம உருவாக்கி கொடுக்கணும் பட் இன்னைக்கு வந்து எல்லாமே ஒரு ஆர்டிபிஷியல் நிலைமையில பொறுத்த இதை ஒரு நல்ல ஒரு செயற்கையா நம்ம பண்ணி இதை கொண்டு விடுறதுலயும் தப்பு இல்லை ஆனா அதுக்கு ஆகக்கூடிய கொஞ்சம் செலவுகளும் அதிகம்தான் அதனால நம்ம வந்து நம்ம வயல்லையே எப்படி சிலந்திகளை அதிகரிக்கணுங்கிற பல விதமான வழிமுறைகளை நம்ம விவசாயிகளுக்கு பயிற்சிகள் மூலமா சொல்லி கொடுக்கறது ரொம்ப நல்லது இப்போ பூச்சி மருந்துகளுக்கு மாற்றாக இப்ப ஒவ்வொரு கிராமத்திலையும் பாத்தீங்கன்னா பலவிதமான மூலிகைகள் இருக்கு பலவிதமான செடிகள் அது தானாகவே வளரக்கூடிய பலவிதமான செடிகள் இருக்கு இப்போ விஞ்ஞானிகள் ஆராய்ச்சி படியே இன்னைக்கு கிட்டத்தட்ட இந்தியால இரண்டாயிரத்துக்கு மேற்பட்ட செடிகளுக்கு பூச்சி கட்டுப்படுத்தக்கூடிய திறன் இருக்கிறதாக கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அப்போ இந்த செடிகளை வச்சே இந்த செடிகள்ல இருக்கக்கூடிய பொருட்களை பயன்படுத்தியே பல விதமான மருந்துகளை எப்படி தயாரிக்கிறத விவசாயிகளுக்கு நம்ம சொல்லி கொடுக்கலாமே அது பண்றத விட்டுட்டு ஏன் நம்ம இந்த பூச்சி மருந்துகளுக்கு போகணும் சரி இந்த மாதிரியான தாவர பொருட்கள் பயன்படுத்தி இத வந்து கரை செல்களாக எளிய முறையில பயன்படுத்தி இத அதாவது இப்போ நீங்க பாத்தீங்கன்னா இன்னைக்கு இந்த தாவர பொருட்களையே பயன்படுத்தி அதை ஒரு பூச்சி மருந்தா தயாரிச்சு இத கம்பெனிகள் பல விற்க கூட ஆரம்பிச்சிருக்காங்க அதை பாத்தீங்கன்னா விலையும் பூச்சி மருந்து அளவு விலையே தான் இருக்கு ஆனா இந்த கரை செல்கள் எல்லாம் இத விவசாயிகளே எளிய முறையில தங்க வீட்லயே தயாரிக்கக்கூடிய கரைசல்கள் தான் அது எப்படி அவங்க தயாரிக்கிறதுங்கிறத நாங்க விவசாயிகளுக்கு சொல்லி கொடுக்கறதுக்காக ஒரு திட்டத்துல ஈடுபட்டு இருந்தோம் இன்னும் அந்த பத்தி நிறைய வேலைகள் நாங்க பண்ணிட்டு இருக்கோம் அப் இந்த கரைச்சல்கள் எல்லாம் தயாரிச்சு இத வந்து பூச்சி கட்டுப்பாட்டுக்கு எப்படி பயன்படுத்தலாங்கிற விஷயங்களை அவங்களுடைய வயல்கள்லயே நாங்க ஆய்வு பண்ணிட்டு இருந்தோம் இப்போ இத புகையான கட்டுப்படுத்துறதுக்கு எந்த கரைசல் நல்லா இருக்கும் தத்து பூச்சியை கட்டுப்படுத்துறதுக்கு எந்த கரைசல் நல்லா இருக்கும் நொச்சி கரைசலை எப்படி இப்போ சேமிப்புக்கு பயன்படுத்தலாம் 
இந்த மாதிரியான விஷயங்களை நாங்கள் விவசாயிகளோட சேர்ந்து பண்ணிட்டு இருக்கும்போது அவங்க அதனுடைய பலனை பார்த்து மற்ற விவசாயிகளுக்கும் இந்த விஷயங்களை எடுத்து சொல்லிட்டு இருந்தாங்க இது ஒரு விவசாயிட்டேந்து ஒரு விவசாயி ஒரு விவசாயிட்டேந்து ஒரு விவசாயி இது மாதிரி போயிட்டே இருந்தது அப்படி போகும்போது இது விவசாயிகளுடைய விவாதங்கள் எல்லாம் ஒரு விஷயம் வந்துட்டே இருந்தது நீங்க வந்து இப்போ இயற்கை வழியில விவசாயம் செய்யணும்னு சொல்றீங்க இயற்கை வழியில பூச்சிகளை கட்டுப்படுத்தணும்னு சொல்லிட்டு இருக்கீங்க ஆனா இது இப்போ இயற்கை விவசாயம் செய்யறதுக்கு முக்கியமான இன்னொரு பொருள் எங்களுக்கு தேவை அது எங்ககிட்ட இல்லை அதாவது எங்களுடைய பாரம்பரிய விதைகள் நாங்க ஒரு இருபது முப்பது வருஷங்களுக்கு முன்னாடி பலவிதமான பாரம்பரிய விதைகளை நாங்க பயன்படுத்திட்டு வந்திருந்தோம் அதுல எல்லாம் இவ்வளவு பூச்சியே அடிக்காதுங்கிறது எங்களுக்கு நல்ல ஞாபகம் இருக்கு அந்த பாரம்பரிய விதைகளை வந்து இப்ப தேடினாலும் கிடைக்க மாட்டேங்கிறது அந்த பாரம்பரிய விதைகளை சேர்த்து இந்த பூச்சி கரைசல் இந்த தாவர கரைசல்கள் இது எல்லாம் சேர்த்து நம்ம பயன்படுத்தினா இயற்கை விவசாயத்துல இன்னும் நல்லா முன்னேறலாமே அந்த பாரம்பரிய விதைகளை எங்களுக்கு திரும்பி கொண்டு வரதுக்கு ஏதாவது ஒரு வழி பண்ண முடியுமா அப்படின்னு விவசாயிகள்ட்டேந்து ஒரு வேண்டுகோள் வந்தது சரி எப்படி இந்த பாரம்பரிய விதைகளை விவசாயிகள்கிட்ட திரும்ப கொண்டு வந்து சே சேர்க்கலாம் அப்படிங்கிறத நாங்கள் யோசிச்சுட்டு இருந்தோம் எங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் ஃபார்வர்டு வழி என்ன முதல்ல வந்து இப்போ நிறைய விதை வங்கிகள்னு நம்முடைய அரசாங்கங்கள் சிலதெல்லாம் வச்சுருக்காங்க இப்போ நீங்கள் டெல்லி அளவில் பார்த்தீங்கனாலோ இல்லை நம்மளுடைய பல அக்ரிகல்ச்சர் யூனிவர்சிட்டியில் பார்த்தீங்களோ இந்த பாரம்பரிய விதைகளை அவங்களும் ஜெர்ம் பிளாசம் இந்த மாதிரி சேகரித்து வச்சுருக்காங்க சரி அவங்ககிட்டேந்து ஒரு சில விதைகளை நம்ம திரும்ப வாங்கிட்டு வந்து விவசாயிகளுக்கு கொடுக்க முடியுமா அப்படின்னு போய் இந்த விதைகள்ாங்க அந்த விதைகள் எங்கேருந்து வந்தது அவங்களுக்கு இந்த விவசாயிகள்ட்டேந்து தான் ஆனால் திரும்ப விவசாயிகளுக்கு இந்த விதைகளை கொடுக்க முடியாது கொடுக்கறதுக்கு அவங்களுடைய திட்டத்தில் வாய்ப்புகள் இல்லை அந்த மாதிரியான பதில்கள் வந்தது சரி அடுத்த வழிகள் என்ன அப்படின்னு பார்த்துட்டு இருக்கும்போது விவசாயிகள்ட்டே திரும்ப போனானே எனக்கு எப்போதுமே ஒரு நம்பிக்கை நம்ம நாட்டில் ஒரு நல்ல விஷயம் ரொம்ப சீக்கிரம் அழிஞ்சிடாது இது இது பெரும்பாலான இடங்கள்ல பல சூழல்கள்ல அது கொஞ்சம் கொஞ்சமா மறைஞ்சிட்டு வரலாம் ஆனா ஏதாவது ஒரு இடத்துல எங்கேயாவது பாதுகாக்கப்பட்டு வச்சிருக்கிறவங்க ஒரு நல்ல ஒரு நம்பிக்கை இருந்தது விவசாயிகள்ட்டே நாங்க கேட்டோம் உங்களே யாராவது இந்த பாரம்பரிய ரகங்களை வச்சிருக்கா ஒரு சில விவசாயம் ஏதோ ஒரு ரகம் ஒன்னு ரெண்டு ரகம் இருக்கு ஆனா நாங்க தேடுற அந்த எல்லா விதைகளும் இருக்காதுன்னு தான் நாங்க நினைக்கிறோம் சரி எங்களுடைய களப்பணியாளர்கள் பல குக்கிராமங்கள்ல சென்று அங்க வந்து விவசாயிகள் ஏதாவது இந்த பாரம்பரிய ரகங்களை பாதுகாத்து வச்சிருக்காங்களான்னு ஆய்வுகள் பண்ணினாங்க அப்படி பார்க்கும்போது இந்த பல கிராமங்கள்ல குறைஞ்ச வருஷம் ஒரு ஒன்னு ரெண்டு பேராவது இந்த பாரம்பரிய ரகங்களை பல காரணங்களுக்காக பாதுகாத்துட்டு வந்துட்டு இருந்தாங்க இதுல ரொம்ப ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா இந்த பாரம்பரிய ரகங்கள் வந்து அவங்களுடைய சுய தேவைக்காக அவங்க வளர்த்துட்டு வந்துட்டு இருந்தாங்க மார்க்கெட்டுக்கு வந்து விஷமுள்ள உணவு அதாவது இந்த மாதிரி ரசாயன உரம் பூச்சி மருந்து இதெல்லாம் போட்டு மார்க்கெட்டுக்கு அனுப்பிச்சுட்டு இருந்தாங்க ஆனால் தன்னுடைய சுய தேவைக்காக அவங்க இந்த பாரம்பரிய ரகங்களை பாதுகாத்துட்டு வந்திருந்தாங்க ஒரு சில விவசாயிகள் நாங்க பார்த்தோம் அவங்க வந்து ஐம்பது ஆண்டுகளாக அறுபது ஆண்டுகளாக அதாவது அந்த விவசாயி ஐம்பது அறுபது வயசு அவர் என்ன சொல்றார் நாங்க வந்து எனக்கு நினைவு தெரிஞ்சதுலேருந்து நாங்க பாரம்பரிய ரகங்களை தான் பயிரிட்டுட்டு வரோம் அந்த மாதிரி சொல்லக்கூடிய சில அபூர்வ விவசாயிகளே நாங்க எங்களுடைய பணியின் போது சந்திக்க வாய்ப்புகள் இருந்தது சரி இந்த விவசாயிகள் தான் நமக்கு நம்பிக்கை நட்சத்திரங்கள் சொல்லி அவங்க கிட்டேந்து இந்த விதைகளை நாங்க சேகரிக்க ஆரம்பிச்சோம் சில நேரங்கள்ல வந்து ஒரு கைப்பிடி அளவு விதை கிடைக்கும் சில நேரங்கள்ல வந்து கொஞ்சம் ஒரு மூட்டை அளவு கூட சில விதைகள் கிடைக்கும் அந்த மாதிரியான விதைகளை நாங்க திரும்ப கொண்டு வந்தோம் அப்படி நமக்கு அவங்க கிட்டே இருந்து விதைகளை சேகரிக்கும் போது இந்த விதையுடைய குணாதிசயங்கள் என்ன எந்த மாதிரியான மண்ணில் வளரும் எந்த மாதிரியான மகசூல் தரும் எந்த மாதிரியான வைக்கோல் மகசூல் தரும் எந்த காரணங்களுக்காக விவசாயிகள் வந்து அதை வந்து இன்னும் பாதுகாத்துட்டு இருக்காங்க இந்த மாதிரியான பல விஷயங்களை நாங்க அதை சேர்த்து நாங்க தொகுத்துட்டு வந்துட்டு இருக்கோம் அதாவது ஏன்னா இப்போ இது இன்னொரு பகுதியில நாங்க பயிரிடும் போது அது அது எந்த மாதிரியான மாற்றங்கள் இருக்கா இல்ல அதே மாதிரியான முடிவுகளை தருதா அந்த மாதிரியான விஷயங்களை இது பண்றதுக்காக நாங்க இந்த மாதிரியான தகவல்களை சேகரிச்சுட்டு வந்துட்டு இருந்தோம் இப்போ விவசாயிகள் என்னத்துக்காக இந்த பாரம்பரிய இடங்களை இன்னும் பாதுகாத்துட்டு வந்துட்டு இருக்காங்கன்னு நீங்க பாத்தீங்கன்னா 
ஒவ்வொரு இடத்துலயும் ஒவ்வொரு காரணம் சொல்லலாம் இப்போ குள்ள காரணம் சொல்லக்கூடிய ஒரு ரகம் வந்து ஒரு அது நூறு நாள் ரகம் அதை வந்து நீங்க ஆண்டு பூரா எப்ப வேணா பயிரிடலாம் அதுக்காக கூடிய செலவு ரொம்ப குறைச்சல் அது நல்ல வறண்ட நிலத்துல கூட நீங்க பயிரிடலாம் அதே மாதிரி நீங்க வாடன் சம்பான ஒரு ரகம் பாத்தீங்கன்னா அது வந்து இந்த மானம் பார்த்த பூமியில அதை வந்து விதப்பா விதைச்சு விட்டுருவாங்க ஒரு மழை பெஞ்சு அதை விதைச்சிட்டாங்கன்னா அடுத்து ஒரு நாற்பது நாளைக்கு மழை பெய்யலன்னா கூட இது அதனுடைய முளைப்பு திறன் வீணாகாம இருக்கும் அது சம்பா மசனங்கிற ஒரு ரகம் வந்து அவளுக்கு ரொம்ப நல்லது ஆஹ் அதனுடைய அவல் அந்த ருசியான அவலை சாப்பிட்டு நம்ம வேற அவலே சாப்பிட மாட்டோம் அந்த சம்பா மோசனம் வந்து அதிக நீர்பிடிப்பு பகுதிகள்ல கூட நல்லா வளரும் இப்ப செங்கல்பட்டு மாவட்டத்துல வந்து ஏரிகள்ல போய் சம்பா மோசனத்தை அறுவடை பண்ணி இருக்கிறதா நம்ம விவசாயிகள்லாம் சொல்றாங்க அதே மாதிரி தூயமல்லின்னு ஒரு ரகம் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப சனமான ரகம் சாப்பாட்டுக்கு ரொம்ப அருமையா இருக்கும் இப்ப இந்த குள்ளக்கார இன்னொரு விஷயம் அதனுடைய வைக்கோலுக்காகவே அதை வந்து நிறைய விவசாயிகள் இன்னும் பயிரிட்டு வராங்க அந்த கூரை வேறத்துக்கெல்லாம் அதனுடைய வைக்கோல் ரொம்ப அருமையா ரொம்ப நல்லா இருக்கும் நீங்க நீலன் சம்பான்னு ஒரு ரகம் பாத்தீங்கன்னா அந்த நீலன் சம்பா வந்து பால் கொடுக்கும் தாய்மார்களுக்கு ரொம்ப பயனுள்ளதா இருக்கும் நல்ல பால் சுரக்கிறதுக்கு அது பயன்படுத்தப்படுறது அதே மாதிரி பல மருத்துவ குணங்கள் உள்ள ரகங்களும் இருக்கு கிச்சலி சம்பா இப்ப ஆற்காடு கிச்சலி ஆற்காடு வந்து இந்த கிச்சலி சம்பானாலேயே ரொம்ப ஃபேமஸ் ஆயிருக்கு இப்ப இந்த ஆற்காடுலேருந்து வந்து கிச்சலி சம்பாவை நம்ம விதை வங்கிகள்லேருந்து வாங்கிட்டு போயிட்டு இருக்காங்க அந்த மாதிரியான நிலைமை இருக்கு அப்புறம் நீங்க எல்லாருமே கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க மணப்பாறை முறுக்குன்னு இப்ப இந்த மணப்பாறை முறுக்குக்கு இன்னைக்கு வந்து பழைய காலத்துல இருந்த அந்த ருசி இல்லைன்னு பலரும் சொல்றாங்க அந்த காலத்துல ஒரிஜினல் மணப்பாறை முறுக்கு கல்லி மடையான் அப்படிங்கிற ஒரு ரகத்துலேருந்து பண்ணிட்டு வந்துட்டு இருந்தாங்க அந்த ரகத்துலேருந்து பண்ணுறதுனால தான் அந்த மணப்பாறை முறுக்கு அந்த அளவுக்கு ஒரு ருசி வந்ததாக சொல்கிறாங்க இப்படி பல காரணங்களை நம்ம அடிக்கிட்டே போகலாம் அதே மாதிரி கலர் நிலத்தில் வளரக்கூடிய இது நெல் ரகங்கள் ஒரு சிலது தான் கலர் பாலைன்னே ஒரு நெல் ரகம் இருக்கு அது கலர் நிலத்துல மட்டும்தான் வளரும் இப்படி அந்தந்த சூழலுக்கு ஏற்றவாறு விவசாயிகள் வந்து பல நெல் ரகங்களை அவங்க நிலைமைக்கு ஏற்ற அவங்களுடைய இடத்திற்கு ஏற்ற மாதிரி உருவாக்கிட்டு வந்திருந்தாங்க இது வந்து என்ன ஆயிருக்கு பசுமை புரட்சி வந்த அப்புறம் ஒரே விதமான ஒரே ரகம் பல்லாயிரக்கணக்கான ஏக்கர்ல பயிரிடப்பட்டு இந்த பாரம்பரிய ரகங்கள் எல்லாம் ஒரு மூலைக்கு தள்ளப்பட்டு நம்ம பல அரிய இந்த மரபணு செல்வங்களை இழந்து விட்டோம் இப்போ விவசாயிகள் அதனுடைய விளைவுகளை உணர்ந்து திரும்ப இதை எப்படி கொண்டு வரலான்னு பார்த்துட்டு இருக்காங்க இப்ப நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இந்த விவசாயிகள்ட்டேந்து இந்த நெல் ரகங்களை நாங்க சேகரிச்சுட்டு வந்து இப்போ முதல்ல நாங்க ஆரம்பிச்சப்போ கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்து ரகங்கள் தான் இருந்தது விவசாயிகள்ட்ட அதனுடைய குணாதிசயங்களை பற்றி விவாதம் பண்ணினோம் அந்த விவசாயிகளும் வந்து தங்களுடைய நீர்ப்பாசன வசதிக்கு ஏற்ற மாதிரி இல்லைன்னா தங்களுடைய நிலத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி இந்த மாதிரி பல காரணங்களை வச்சு இந்தந்த ரகங்களை நாங்கள் எடுத்துக்கிறோம் இந்த ஏக்கர் இந்த நில அளவு இதுக்காக ஒதுக்கி வச்சிடறோம் இந்த வருஷம் இதில் பயிரிட்டு பார்க்கலாம் நாங்கள் என்ன சொன்னோம் விவசாயிகள்ட்ட முதல்ல உங்ககிட்ட மூணு ஏக்கர் நிலம் இருந்ததா ஒரு அரை ஏக்கரில் பண்ணுங்க மூணு ஏக்கரே ஒரேடியாக வந்து நீங்க இந்த பாரம்பரியங்களை பயிரிடணும்னு பண்ணாதீங்க ஏன்னா இது இந்த இடத்துல எப்படி வருங்கிறத நீங்க முதல்ல பரிசோதனை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களுக்கு திருப்தி இருந்தா பண்ணுங்க அப்படின்னு நாங்க சொல்லியிருந்தோம் இதை விவசாயிகள் என்ன சொன்னாங்க அவங்களே இது இது விதை வங்கிகள்ல இருந்து நாங்க வந்து இந்த எடுத்துட்டு போறோம் எடுத்துட்டு போய் இப்ப நாங்க ஒரு முப்பது கிலோ விதை எடுத்துட்டு போறோம்னா அடுத்த ஆண்டு அறுவடைக்கு அப்புறம் அறுபது கிலோவா இதை திரும்பி கொடுத்துடுறோம் இந்த அறுபது கிலோவை வந்து நீங்க அடுத்த ஆண்டு இன்னும் ரெண்டு விவசாயிகளுக்கோ மூணு விவசாயிகளுக்கோ கொடுங்க இது வந்து நாங்க ஒரு சேவையா செய்ய விரும்புகிறோம் அப்படின்னு விவசாயிகளே ஒரு முடிவுக்கு வந்தாங்க இது முதல் முதல்ல நாங்கள் வந்து திருவண்ணாமலை மாவட்டத்தில் செங்கங்கிற தாலுக்கால வளையாம்பட்டுங்கிற கிராமத்தில் இந்த பணியை வந்து ஆரம்பித்தோம் இது ரொம்ப சிறப்புற எங்களுக்கே கொஞ்சம் சந்தேகம் எத்தனை விவசாயிகள் வந்து அறுவடைக்கு அப்புறம் இது விதைகளை திருப்பி கொடுப்பாங்கன்னு தொண்ணூறு சதவிகிதம் விவசாயிகள் முதல் ஆண்டு இரண்டு மடங்கு விதைகளை கொண்டு கொடுத்தாங்க கொடுக்காத பத்து சதவிகிதம் விவசாயிகளும் ஏமாற்றணுங்கிற காரணத்துக்காக இல்லை பல காரணங்களுக்காக அவங்களுக்கு சிறப்பாக அந்த வருஷம் மகசூல் வரல அவங்களும் 
அடுத்த மகசூல் ஆன பிறகு விதைகளை திருப்பி கொடுத்தாங்க இதுல விவசாயிகளும் ஒரு ஒப்புதலுக்கு வந்தாங்க அதாவது இந்த மாதிரியான விதைகளை வைத்து அவங்க பயிரிடுற இந்த நெல்லு வந்து முழுக்க முழுக்க இயற்கை வழி வேளாண்மை முறையிலே தான் பயிரிடுவாங்க இதுக்கு எந்த விதமான ரசாயன உரங்களோ பூச்சி மருந்துகளோ பயன்படுத்த மாட்டோம் அப்படின்னு ஒரு ஒப்புதல் வந்து எங்க நிறுவனத்துக்கும் அவங்களுக்கும் ஏற்பட்டது இதுல நாங்க என்ன விரும்புறோம்னா இது எங்க நிறுவனம் வந்து வருஷக்கணக்கா இந்த மாதிரி அவங்களோடய சேர்ந்து இருக்க முடியாது விவசாயிகளோடய இந்த மாதிரி அவங்களுக்கு ஒரு கேட்டலிஸ்ட் எஃபெக்ட் ஒரு ரெண்டு மூணு வருஷம் இந்த மாதிரியான விதை வங்கிகளை ஏற்படுத்தி கொடுக்க அவங்களோட வேலை பண்ணிட்டு நாங்கள் அடுத்து பல இடங்களுக்கு போக வேண்டி இருக்கோம் ஸோ இது விளையாம்பட்டில் ஒரு ரெண்டு மூணு வருஷங்கள் நாங்கள் இதை ஆரம்பிச்சுட்டு அதுக்கு பிறகு இதை வேறு தமிழகத்தில் பல ஒரு ஆறு ஏழு இடங்களில் இதை ஏற்படுத்துறதுக்கு நாங்கள் உதவி பண்ணினோம் இப்போ வந்து நம்ம செங்கல்பட்டு இப்போ இந்த காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் இன்றைக்கி வந்து அதை காஞ்சிபுரம் மாவட்டம்னு சொல்லுவோம் இந்த காட்டாங்குளத்தூர் பிளாக்கில் இதை நாங்கள் ஒரு இருபத்தஞ்சு கிராமங்களில் விவசாயிகளோட நேரடியாக கிட்டத்தட்ட ஒரு முந்நூறு விவசாயிகளோட நேரடியாக இந்த விதை பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட்டிருக்கோம் இன்னைக்கு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா எங்கள் கிட்ட நூறு பாரம்பரிய நெல் ரகங்கள் இருக்குது அதை தவிர நாங்கள் இது இந்த காய்கறி பாரம்பரிய காய்கறி ரகங்களை வந்து முழுக்க முழுக்க பெண்களை வைத்து ஒரு திட்டத்தை ஏன் இதை நாங்கள் இவால்வ் பண்ணிட்டு வரோம் இப்போ நீங்க நெற்பயிரை பார்த்தா அதுலயாவது நிலைமை வந்து கொஞ்சம் பரவாயில்ல இன்னும் கொஞ்சம் பாரம்பரிய ரகங்களாவது பல இடங்கள்ல இன்னும் பாதுகாக்கப்பட்டு வந்துட்டு இருக்கு ஆனா நீங்க இன்னைக்கு இப்போ காய்கறிகளை எடுத்து பாருங்க அந்த நிலைமை ரொம்ப மோசமா இருக்கு அன்னைக்கெல்லாம் நாட்டு தக்காளின்னு சொல்லுவாங்க அதில் ரசம் வச்சா ரொம்ப ருசியா அருமையா இருக்கும் இன்னைக்கு தக்காளியோட தோலை எருமத்தோல் மாதிரி இருக்கு எருமைகளை நம்ம மன்னிக்கணும் அது எந்த என்னத்துக்காக அந்த எருமத்தோல் மாதிரி அந்த அவ்வளவு தடிமனான ஒரு தோலை வச்சு தக்காளி இன்னைக்கு உற்பத்தி பண்ணிட்டு இருக்காங்க எல்லாம் வந்து இப்ப கிராமங்கள் அதை உற்பத்தி பண்ணி எல்லாம் ஏற்றுமதிக்காக இப்ப ஏற்றுமதியில வந்து நீங்க நாட்டு தக்காளி எல்லாம் ஏற்றுமதி பண்ண ஆரம்பிச்சீங்கன்னா சுலபமா அதெல்லாம் அடிபட்டு போயிடும் அதனால எல்லாம் வந்து ஒரு பாதுகாப்பா இருக்கணும் அதுக்காக அதுக்காக நல்ல ருசிகரமான இருந்த நம்ம தக்காளி நாட்டு ரகங்களை எல்லாம் அழிச்சுட்டோம் அப்புறம் இந்த நாட்டு ரகங்களை எல்லாம் பூச்சிகள் நெற்பயிரை பத்தி சொல்லும் போது ஒரு விஷயம் சொல்ல மறந்துட்டேன் இந்த பல விதமான இந்த நாட்டு ரகங்களும் பூச்சிகளை எதிர்க்கும் திறன் ரொம்ப அதிகமா இருக்கு அப்படியே அது பூச்சிகள் தாக்கினா கூட ஒரு அஞ்சு சதவீதம் பத்து சதவீதம் இழப்பு தான் இருக்கு ஒரு சில ரகங்கள்ல ஏதாவது பூச்சிகள் அப்படியே வந்தாலும் இது வந்து பூச்சி மருந்துகளை பயன்படுத்தாம நம்ம தாவர கரைச்சல்கள் பயன்படுத்தினா இது எளிதுல நம்ம கட்டுப்படுத்தவும் முடியறது இந்த காய்கறி ரகங்களை இப்ப அன்னைக்கெல்லாம் கத்திரிக்காய் இது பலவிதமான கத்திரிக்காய் நம்ம கிட்ட இருந்தது இன்னைக்கு எல்லாம் அளவுல தான் நம்ம காய்கறிகள் எல்லாம் பெருசா இருக்க ஒழிஞ்சு காய்கறிகள்ல சுவையும் இல்ல சத்து பொருட்களும் இல்ல அளவு தான் பெருசா இருக்கு இந்த காய்கறி ரகங்களை பாதுகாக்கிற திட்டமும் இதே மாதிரி நெற்பயிர மாதிரியே தான் பல இடங்கள்ல போய் இந்த மாதிரியான ரகங்கள் எந்த விவசாயிகள் வச்சிருக்காங்கன்னு தேடி கண்டுபிடிச்சு கிட்டத்தட்ட இன்னைக்கு ஒரு ஐம்பத்தஞ்சு காய்கறி ரகங்கள் ஒரு இருபது வகையான காய்கறிகள் ஐம்பத்தஞ்சு ரகங்கள் நாங்க சேகரிச்சிருக்கோம் இப்போ நம்முடைய சுரைக்காய் புடலங்காய் தக்காளி வெண்டை கத்திரி கத்திரியிலே கிட்டத்தட்ட ஒரு பன்னெண்டு ரகங்கள் இருக்கு எங்க கிட்ட இத இத வந்து இந்த திட்டத்தை நாங்க முழுக்க முழுக்க பெண்களை வைத்தே தான் பண்ணிட்டு இருக்கோம் பெண்கள் வந்து தங்களுடைய வீட்டு தோட்டத்துல இந்த பாரம்பரிய ரக விதைகளை உற்பத்தி பண்ணி இந்த காய்கறிகளை அவங்க உற்பத்தி பண்ணிட்டு இருக்காங்க இன்னைக்கு நாங்க ஃபீல்ட் ஒர்க்ல ஈடுபட்டப்போ நாங்க ஒண்ணு முக்கியமா கவனிச்சோம் இன்னைக்கு காய்கறி விதைகள் கிடைக்கிறதுங்கிறது ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு நல்ல காய்கறி விதைகள் முளைப்பு திறன் இருக்கிற காய்கறி விதைகள் எக்கச்சக்கமா விலை கொடுத்து வாங்கறதுக்கு விவசாயிகள் தயாரா இருக்காங்க அப்படியே வாங்கிட்டு வந்து அதை முளைக்க போட்டா அதுல பாதி கூட முளைக்கிறது இல்லை அந்த தேவையான நேரத்துக்கு அவங்க சரியான விதைகளும் கிடைக்கிறது இல்லை இந்த அதனால இப்போ வீட்டு தோட்டங்கள்ல வந்து கூட காய்கறிகளை உற்பத்தி செய்யறதுங்கிறத பெரும்பாலான பெண்கள் விட்டுட்டு வராங்க அது ரொம்ப வருத்தமான ஒரு நிலைமை இந்த பெண்களை வந்து இது மாதிரியான பாரம்பரிய ரகங்களை நாங்க பயிர் செய்ய ஊக்கப்படுத்தினோம் அதுல பெண்கள் ரொம்ப திறம்பட செஞ்சுட்டு வராங்க ஒரு குருவன் மேடு அப்படின்னு காட்டாங்களத்து ஒரு பிளாக்ல ஒரு கிராமத்துல கிட்டத்தட்ட அறுபது பெண்கள் ஈடுபட்டு இருக்காங்க 
இன்னைக்கு வந்து குருவன் மேட்ல இருக்கக்கூடிய அத்தனை விவசாயிகளுக்கும் விதைகள் கொடுக்க காய்கறி விதைகள் கொடுக்கக்கூடிய அளவுக்கு அவங்களே இந்த விதைகளை உற்பத்தி பண்ணிட்டு இருக்காங்க அவங்களுக்கு தேவையான சத்துள்ள காய்கறிகளை அவங்க உற்பத்தி செஞ்சிட்டு இருக்காங்க இது இன்னொன்னு இன்னொரு விஷயமும் இதுல இருக்கு இப்போ காய்கறிகள்ங்கிறது நீங்க பெரும்பாலும் கிராமங்கள்ல பாத்தீங்கன்னா இப்ப நம்ம நகரங்கள்ல நம்ம காய்கறிகள் போய் வாங்குற மாதிரி அவங்க வாங்க மாட்டாங்க வீட்டுல ஏதாவது காய்கறி இருந்துதா அதை எடுத்து செய்வாங்க இப்ப காய்கறிகளை வீட்டு தோட்டத்துல வளர்க்கறதே அவங்க விட்டுட்டாங்கன்னா அந்த சத்து அவங்களுக்கு கிடைக்காம போயிட்டு இருந்தது இப்ப இந்த மாதிரி பெண்கள் இந்த வீட்டு தோட்டங்களை திரும்பவும் ஆரம்பிச்சு இந்த மாதிரி சத்துள்ள காய்கறிகளை இது பண்றதால அவங்க வந்து ஒரு மாதத்துக்கு இந்த தோட்டத்துல இருந்து முந்நூறு ரூபாய் விலையுள்ள காய்கறிகள் அவங்களுக்கு சுய தேவைக்கு கிடைக்கிறது அவங்க இது வந்து இது வரைக்கும் அதை வெளி மார்க்கெட் எதுக்கும் அவங்க கொண்டு போகல விதை உற்பத்தி பண்றாங்க அப்புறம் அவங்க காய்கறிகளை வந்து அவங்க தேவைக்காக எடுத்துக்கிறாங்க ஒவ்வொரு பெண்ணும் கிட்டத்தட்ட அவங்க குடும்பத்துக்கு முந்நூறு ரூபாய் பெருமான இது காய்கறிகள் உற்பத்தி பண்ணி அதனால அவங்களுடைய ஹவுஸ் ஹோல்ட் ஃபுட் செக்யூரிட்டி அதுவும் அதுக்கும் ஒரு உத்தரவாதம் கிடைக்கிறது வீட்டுக்கு அது இப்ப நாட்டினுடைய உணவு பாதுகாப்பு மட்டும் இல்ல வீட்டினுடைய உணவு பாதுகாப்பும் இதன் மூலம் கிடைக்க ஒரு வழிவகை இருக்கு இந்த திட்டத்துல கிட்டத்தட்ட நூற்றி ஐம்பதுக்கு மேற்பட்ட பெண்கள் ஈடுபட்டு ரொம்ப திறம்பட செஞ்சுட்டு வராங்க இதை நாங்க நகரங்களுக்கும் கொண்டு வர கொண்டு வர இருக்கோம் அதாவது நகரங்கள்லயே பலர் வந்து இன்னைக்கு ஆர்கானிக் வெஜிடபிள் கார்டன் அதாவது இயற்கை வழியில காய்கறிகள் உற்பத்தி பண்ணணும்னு விரும்புறாங்க சின்ன சின்ன மாடி தோட்டங்கள் எல்லாம் கூட போட்டுட்டு இருக்காங்க அவங்களுக்கு இந்த மாதிரியான பயிற்சிகளை கொடுக்க அடுத்த மாதத்துல இருந்து நாங்க முயற்சி பண்ணிட்டு அடுத்த மாதத்துல இருந்து துவங்க போறோம் பயிற்சிகள் அவங்களுக்காக இந்த இயற்கை வழியில தயாரிக்கப்பட்ட விதைகள்ல இருந்து எல்லாம் கொடுக்கறதுக்காக நாங்க திட்டங்கள் திட்டிட்டு வரோம் இது அது கூடிய சீக்கிரம் அதையும் ஆரம்பிப்போம் அதனால இப்போ கிராமத்துல இருக்கக்கூடிய இந்த பெண்கள் விதை உற்பத்தி பண்ணி இங்க நகரங்களுக்கு கொடுக்க அவங்களுக்கு இது வந்து ஒரு இது வருமானத்திற்கும் ஒரு வாய்ப்பாக அமையும்னு நாங்க எதிர்பார்க்கிறோம் அடுத்ததா வந்து இப்ப இந்த பாரம்பரிய ரகங்களை வந்து இயற்கை முறையில பயிரிட்டு வந்திருக்காங்க விவசாயிகள் அவங்க இதை எப்படி வந்து எந்த மாதிரியான சந்தைகள்ல இதை கொண்டு போறாங்க அதுக்கு அவங்களுக்கு எப்படி வேலை கிடைக்கிறது அந்த விஷயங்களை பத்தி நான் உங்க கிட்ட பேச விரும்புறேன் இப்போ நீங்க பொதுவா பாத்தீங்கன்னா இன்னைக்கு மொத்தமா நெல்ல வாங்கக்கூடிய வியாபாரிகள்லாம் இத அவங்க மதிச்சு வாங்கக்கூடிய ரகங்கள் இந்த உயர் விளைச்சல் ரகங்கள் தான் அந்த ரகங்களை தான் அவங்க பார்த்துருக்காங்க அதுக்கு தான் இன்னைக்கு ஒரு மார்க்கெட்டும் இருக்கு அப்படி இருக்கிற சூழல்ல இப்ப நம்ம விவசாயிகள் கப்பக்காரு குள்ளக்காரு முட்டைக்காரு தூயமல்லி இந்த மாதிரியான ரகங்களை கொண்டு போய் அதுவும் இதை வந்து இயற்கை வழி முறையில வந்து வேற பயிரிட்டு இதை எடுத்துட்டு போய் இதுக்கு என்ன விலை தரீங்கன்னு நம்ம நெல் வியாபாரிகிட்ட கேட்கறத இந்த மோட்டார் ரகத்தை யார் யா வாங்குவாங்க இந்த சிவப்பு ரகத்தை யார் வாங்குவாங்க இதுக்கு மார்க்கெட் கிடையாது இதுக்கு வேணா நான் ரெகுலரா கொடுக்குற விலையில ஒரு பாதி விலையை கொடுக்குறேன் இந்த மாதிரியான பதில்கள் வந்துட்டு இருந்தது அப்ப விவசாயிகளுக்கு வந்து ரொம்ப சங்கடமா போயிடுது அவங்களுடைய சுய தேவைக்காக அவங்க ஒரு கால ஏக்கரோ அரை ஏக்கரோ பயிரிட்டா போறோம் அதுக்கு மேலே அவங்க வந்து இந்த விதைகளை பயன்படுத்தி இந்த மாதிரி அதிக அளவுல இதை உற்பத்தி செய்யணும் அப்படின்னா அவங்களுக்கு ஒரு மார்க்கெட் ஏற்படுத்தி தரது ரொம்ப முக்கியம் அதை எப்படி பண்றது சரி இந்த மாதிரியான விதைகளை பாதுகாக்கிற ஒரு பணிய வந்து வெற்றிகரமாக கொண்டு போகணும்னா இந்த விவசாயிகளுக்கு ஒரு மார்க்கெட்டிங்க்கு ஒரு வசதியும் ஏற்படுத்தி கொடுக்கணுங்கிறது எங்களுக்கு நல்லா புரிஞ்சுது முதல்ல இந்த திட்டம் வந்து ரொம்ப சின்னதா இருக்கிற போது அதாவது ஒரு பத்து விவசாயிகள் இருபது விவசாயிகள் அந்த மாதிரியான அளவுல நாங்க விவசாயிகளோட வேலை பண்ணிட்டு இருக்கும் போது நண்பர்கள்ட்டே இந்த விஷயங்களை பத்தி எடுத்து சொல்லி இதனுடைய முக்கியத்துவத்தை பத்தி எடுத்து சொல்லி இந்த பாரம்பரிய ரகங்களை பாதுகாக்க வேண்டிய அவசியத்தை அவங்கள்ட்ட எடுத்து சொல்லி அவங்களே மூட்டக்கணக்கில் வர அரிசியை அவங்களுடைய ஆண்டு தேவைக்காக வாங்கிக்க சொல்லி ஏற்பாடு செஞ்சிட்டு இருந்தோம் ஆனா இந்த திட்டம் வளர வளர இந்த மாதிரி ஒரு இன்ஃபார்மலா இது மாதிரி பண்ணிட்டு இருக்கிறதே முடியாது இதை இன்னும் கொஞ்சம் வேற அளவுல கொண்டு போகணும் இன்னும் கொஞ்சம் பெரிய அளவுல இதை கொண்டு போகணும் அப்படிங்கிறதுக்காக நாங்க எங்களுடைய நிறுவனத்து மூலமா ஆரோக்கியம் அப்படின்னு ஒரு திட்டம் அதை நாங்க அமைச்சோம் இந்த திட்டத்துல என்னன்னா கன்சியூமர்ஸ் அவங்க வந்து ஒரு ஆயிரம் ரூபா சந்தா கட்டி அவங்க இதுல உறுப்பினர்களா சேருவாங்க அவங்க வந்து என்ன இப்போ முதல்ல இந்த விவசாயிகள் பயிர் செய்யக்கூடிய இந்த 
இயற்கை வழி உணவுப் பொருட்கள் எல்லாம் இது என்ன பொருட்கள்லாம் வருதோ அதை பத்தி இவங்களுக்கு முதல்ல தகவல் தெரிஞ்சிடும் இத கண்டிப்பா வாங்கிப்போம் அப்படிங்கறதுக்கு ஒரு உத்தரவாதம் இந்த உறுப்பினர்கள் தராங்க இதுல எங்க நிறுவனத்தோட பணி என்னன்னா நாங்க இந்த ஆரோக்கியம்ங்கிற திட்டம் மூலமா எந்த பொருட்களை கொடுக்கிறோமோ அது வந்து நூறு சதவிகிதம் ரசாயன உரங்களோ பூச்சி மருந்துகளோ பயன்படுத்தாம உற்பத்தி செய்யப்பட்டது அப்படிங்கிறதுக்கு உத்தரவாதம் அளிக்கிறது எங்க நிறுவனம் இப்ப இன்னைக்கு இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் சர்டிபிகேஷன் அதாவது இந்த பொருள் வந்து இயற்கை வழி முறையில உற்பத்தி செய்யப்பட்டதா அப்படின்னு சர்டிஃபை பண்றதுக்கு எந்த ஆர்கனைசேஷன் கிடையாது அதாவது இப்போ எங்க கூட வேலை செய்யற விவசாயிகள் ஆர்கானிக் தான் பண்றாங்கன்னு இந்த உத்தரவாதத்து பேர்ல தான் அவங்க வாங்குறாங்க இப்ப மேலை நாடுகள்லாம் பாத்தீங்கன்னா இன்னும் சர்டிபிகேஷன் ப்ரொசீஜர்ஸ் எல்லாம் வந்துடுது அது ரொம்ப இது எக்ஸ்பென்சிவாவும் இருக்கு ஏன்னா இப்ப நம்ம நாட்டுக்கு அந்த மாதிரி ஒரு திட்டம் கொண்டு வரணும்னா அதுல சில வழிமுறைகள் எல்லாமும் ஏற்படுத்தணும் அது வேற விஷயம் அது இப்போ இந்த ஆரோக்கியம் திட்டம் மூலமா நாங்க விவசாயிகள்ட்ட நேரடியா இந்த பொருட்களை வாங்கி இந்த கன்சியூமர்ஸ்க்கு கொடுக்கறதுனால விவசாயிகளுக்கு நல்ல ஒரு விலை கிடைக்கிறது இப்ப நாங்க எப்படி பிரைஸ் பிக்ஸ் பண்றோம் இப்ப எந்த ரகமா இருந்தாலும் சரி இப்போ நம்ம தமிழ்நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் இப்ப பொன்னிக்கு தான் ரொம்ப நல்ல அதிக விலை கிடைக்கிறது இப்ப பொன்னி நெல் வந்து என்ன விலை அந்த சீசன்ல கொடுக்கறாங்களோ அதுக்கு ஒரு ஐம்பது பைசா அதிகமாவே கொடுத்து நாங்க ஒரு கிலோ நெல்லை இந்த விவசாயிகள்ட்ட இருந்து வாங்குறோம் அப்புறம் இது அரிசியா தயார் செஞ்சு நாங்க சிட்டிக்கு கொண்டு வந்து இவங்களுக்கு கொடுக்கும் போது ஒரு கிலோக்கு இது இப்போ வெளியில இருபது ரூபா ஒரு அரிசி விற்கிறதுன்னா நாங்க வந்து இருபத்தி ஒன்று ரூபா இருபத்தி ரெண்டு ரூபா ஒரு ரெண்டு ரூபா மார்ஜின் அத அவ்வளவுதான் ஒரு பத்து சதவீதம் அதிகமாக இவங்களுக்கு கொடுக்குறோம் இப்ப நீங்க நிறைய இடங்கள்ல பம்பாய் இந்த மாதிரியான இடங்கள் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா இன்னைக்கு இயற்கை வழியில உற்பத்தி செய்யப்பட்ட உணவு நல்ல பணக்காரர்களாலதான் வாங்கக்கூடிய ஒரு பொருள் ஆயிட்டு வந்துட்டு இருக்கு எங்களுடைய நோக்கம் என்னன்னா இந்த இயற்கை வழியில உற்பத்தி செய்யப்பட்ட உணவு நம்ம நாட்டுல இருக்கிற எல்லா மக்களுக்குமே கிடைக்கணும் இது நடுத்தர வர்க்க மக்கள் இது கிராமத்துல இருக்கிற மக்கள் எல்லாருக்குமே இந்த உணவு போய் சேரணும் இன்னைக்கு நீங்க ஆனா நிலைமை அப்படி இல்லை இப்ப நீங்க நம்ம நாட்டுல முந்திரி பருப்பு எடுத்துட்டு பாத்தீங்கன்னா நம்ம நாட்டுல தயாரிக்கக்கூடிய உற்பத்தியாளர் அருமையான முந்திரி பருப்புகள்லாம் ஏற்றுமதி இக்கிட்டா போயிட்டு இருக்கு நமக்கு சொத்தையும் இதுவும் தான் கிடைக்கிறது அது மாதிரி இல்லாம ஏற்றுமதி செய்யறது தவறு இல்லை அதாவது லோக்கல் மார்க்கெட்ஸ் நம்முடைய தேவைக்கு தேவைய பூர்த்தி செஞ்சுட்டு அதுக்கும் அதிகமா இருந்தா அப்புறம் ஏற்றுமதி செய்யலாம் இப்ப நம்முடைய தேவைகளுக்கே இது இயற்கை வழி வேளாண்மையில உற்பத்தி செய்யப்பட்ட உணவுப் பொருட்கள் இல்லை அதனால நாங்க இந்த விலையை கொஞ்சம் குறைவாவே வச்சிருக்கிறதுனால இத இது வாங்கக்கூடிய மக்களும் அதிகமா இருக்காங்க இப்ப நாங்க வந்து இது ஒரு சிறிய அளவுல தான் சிறி ரொம்ப பெரிய அளவுல கொண்டு போகல ஆனா இது ஒரு பெரிய அளவுல கொண்டு போகிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்கு ஏன்னா இன்னைக்கு இருக்கிறக்கூடிய வேலைகள்ல அதுல இத வந்து நல்ல நல்லபடியா எடுத்துட்டு போறதுக்கு ஒரு வேற யாராவது சேர்ந்து இந்த மாதிரியான ஒரு திட்டத்தை இன்னும் கொஞ்சம் சிறப்புற செய்ய நாங்க முயற்சிகள் எடுத்துட்டு வரோம் இன்னும் நாங்க இப்போ ஒரு பொதுவா நீங்க சென்னையில இந்த மாதிரியான பெரிய நகரங்கள்ல ஒரு இது போக்கு என்னன்னா இப்போ அன்னைக்கெல்லாம் ஹோட்டல்ல போய் சாப்பிடுறதுங்கிறது ரொம்ப அபூர்வமா தான் நடந்துட்டு இருந்தது இன்னைக்கு எல்லாருக்கிட்டையும் பணமும் நிறைய இருக்கு அதனால அடிக்கடி ஹோட்டல்ல போய் வெளியில போய் சாப்பிடுறதுங்கிறது அதிகரிச்சுட்டே வருது இப்போ ஒரு தோசை வந்து பத்து ரூபாங்கிறத பன்னெண்டு ரூபா பதிமூணு ரூபா கொடுத்து கூட வாங்கி சாப்பிட்றதுக்கு ஆட்கள் இருக்காங்க இயற்கை வழியில தயாரிக்கப்பட்ட இந்த உணவுப் பொருட்களை பயன்படுத்தி இந்த மாதிரியான உணவுகளை இயற்கை உணவு கொடுக்கக்கூடிய உணவகங்களே யாராவது ஆரம்பிச்சாங்கன்னா அதுக்கு நல்ல வரவேற்பு இருக்கும் அது மாதிரி யாராவது செய்வாங்களா அது அதை பத்தியும் நாங்க ஒரு சிலர்ட்ட விவாதம் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அப்புறம் ப்ராசஸ்ட் ஃபுட்ஸ் இப்போ வீட்டுல வந்து நம்ம அரிசி ஒரு மாதத்துக்கு ஐம்பது கிலோ வாங்குறோம்னு வைங்க அரிசிக்கு வந்து ஒரு மூணு ஒரு கிலோக்கு மூணு ரூபாயோ நாலு ரூபாயோ ஜாஸ்தி கொடுத்து வாங்குறதுக்கு நம்ம கொஞ்சம் யோசிப்போம் அதுவே வந்து இப்போ ஒரு வடமோ ஒரு வத்தலோ இல்ல சேவை இந்த மாதிரியான பொருட்களா இந்த அரிசியை நம்ம மாத்தி கொடுக்கறத அதுல ஒரு ஒரு ரூபா ரெண்டு ரூபான்னு ஜாஸ்தி நம்ம வச்சு கொடுக்கும் போது இது யாரும் அதை பத்தி யோசிக்கிறதுல அவங்களுக்கு நல்ல தரமான உணவுப் பொருட்களும் கிடைக்கிறது அண்ட் இன்னொன்னு மக்களுக்கு வந்து நல்ல ஒரு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்த வேண்டி இருக்குதுல ஏன்னா இதுல வந்து அவங்க மெம்பர்ஸ் ஆன் அத நான் சொல்றேன் என்னுடைய நண்பர்கிறதுனால அவர்கள் உறுப்பினர் ஆனா மட்டும் போறாது இது வந்து ஒரு 
எந்த ஒரு காசுக்காக எதுக்காக நம்ம இதை செய்யறோம் இதனால என்ன நன்மைகள் இந்த விஷயத்தை பத்தியும் என்னத்துக்காக இந்த விதைகளை பாதுகாக்கணும் இது வந்து வெறும் இயற்கை வழி முறையில மட்டும் பயிரிடுறது இல்ல இது வந்து இயற்கை வழி முறையில பயிரிடப்பட்ட பாரம்பரிய ரகங்கள் இது ரெண்டு விஷயம் இருக்கு ஏன்னா இன்னைக்கு இயற்கை வழி உணவுகள் நிறைய பேர் பண்றாங்க அது மட்டும் இல்ல இது பாரம்பரிய ரகங்களையும் பாதுகாக்கிறது இயற்கை முறையில அதனால இந்த இதை பற்றியான விஷயங்களை விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்துறதுக்காக நாங்க பல இடங்கள்ல ஃபேர்ஸு எக்ஸிபிஷன் சில நேரங்களில் ஃபுட் ஃபெஸ்டிவல் இந்த மாதிரியான விஷயங்களை நடத்திட்டு அதாவது நகர மக்களிடையே ஒரு விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்திட்டு வரோம் இது ஆனால் இந்த மாதிரியான திட்டத்து மூலமாக இது விவசாயிகளுக்கும் நல்ல ஒரு இதை வருமானம் கிடைக்கிறது ஏன்னா டைரக்ட் மார்க்கெட்டிங் இப்போ இடைத்தரகர்கள் இல்லாத பட்சத்தில் அவங்களுக்கும் நல்ல வருமானம் கிடைக்கிறது இது கன்சியூமர்ஸ் வாங்குவோர்களும் நுகர்வோரும் என்ன இது அவங்களுக்கும் நல்ல தரமான உணவுப் பொருள் கிடைக்கிறதுன்னு அவங்க சந்தோஷப்படுறாங்க இப்போ இத்தனை நேரமாக வந்து நம்ம இதை பாரம்பரிய நெல் ரகங்களை பற்றி பேசிகிட்டு இருந்தோம் அப்புறம் பாரம்பரிய காய்கறி ரகங்களை பற்றி பேசிகிட்டு இருக்கோம் இப்போ நீங்க சிறுதானியங்கள்னு பாத்தீங்கன்னா பலவிதமான சிறுதானியங்கள் நம்ம தமிழகத்துல மட்டும் இல்ல நம்ம இந்தியால பல பகுதிகளிலும் இருக்கு திணை சாமை ராகி சோளம் இது மாதிரி பல சிறுதானியங்கள் இருக்கு அதுலயும் வந்து பலவிதமான பாரம்பரிய ரகங்கள் இன்னும் இருந்துட்டு வருது ஆனா இன்னைக்கு வந்து என்ன ஆயிட்டு இருக்குன்னா இந்த மாதிரி நம்முடைய உணவு கல்ச்சரே மாறிட்டு இருக்கு உணவு கலாச்சாரமே மாறிட்டு இருக்கு இப்ப வந்து நகரத்து மக்கள் என்ன சாப்பிடுறாங்களோ அதுதான் ரொம்ப வசதி அதைத்தான் கிராம மக்களும் சாப்பிடணும் அப்படிங்கிற ஒரு இது இருக்கு அதுவும் ஏதாவது கோர்ஸா கொஞ்சம் வந்து கரமா இருக்கிறதோ இது ஒண்ணும் இல்ல மோட்டா அரிசியை சாப்பிடறதுக்கு கூட மோட்டா அரிசி அதுவும் பாலிஷ் இல்லாம இருக்கிற அரிசி அதை சாப்பிடறதுக்கு கூட கிராம மக்கள் சாப்பிட்டுட்டே இருந்தாங்க அவங்களுக்கு பசி இதெல்லாம் எடுக்காம இருக்கிறதுக்கு நல்ல உடல் உழைப்புக்கு ஏற்ற ரகங்கள் இப்ப அதெல்லாம் விட்டுட்டு அவங்களும் ரொம்ப சன்ன சாப்பிடுறதுக்கு <laughs> பாதுகாக்கிறதுல ஒரு திட்டத்துல இப்ப நான் சொன்னேனே விதை வங்கிகளை ஏற்படுத்தி விவசாயிகளோட வேலை செய்யற அது மாதிரியான ஒரு வேலையில ரொம்ப சிறப்புற ஈடுபட்டு இருக்காங்க அவங்க கிட்ட கிட்டத்தட்ட நூற்றுக்கு மேற்பட்ட ராகி ரகங்கள் இருக்கு அதுவும் பூச்சிகளை எதிர்க்கக்கூடிய திறன் பறவைகள்ல இருந்து பாதுகாக்கிறதுக்காக சில ராகி ரகங்களுக்கு எல்லாம் ஸ்பெஷல் ஸ்ட்ரக்சரே இயற்கையிலேயே இருக்கு அந்த மாதிரியான ரகங்கள் எல்லாம் அவங்க பாதுகாத்துட்டு வராங்க அதாவது அந்தந்த சூழ்நிலையில எதாவது வளருமோ அது அந்தந்த சூழ்நிலையிலே பாதுகாக்கிறது விவசாயிகளுடைய வயல்கள்லயே பாதுகாக்கிறது இதுதான் ரொம்ப முக்கியம் இதுதான் நமக்கு இன்னைக்கு தேவை இப்ப வந்து ரொம்ப அதிக அளவு வெப்பநிலையை குறைத்து அஞ்சு டிகிரி ஜீரோ டிகிரி இந்த மாதிரி வெப்பநிலையை குறைத்து நிறைய விதைகள் எல்லாம் விதை வங்கிகள்னு வச்சு நம்ம அரசாங்கங்கள்லாம் இதை ஸ்டோர் பண்ணிட்டு வராங்க அரசாங்க விதை வங்கிகள்ல ஸ்டோர் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இது மாதிரி உலகத்துல பல இடங்கள்ல இருக்கு இப்ப அந்த மாதிரியான விதைகள்ல எல்லாம் நிறைய பிரச்சனைகள் வந்துட்டு இருக்கு இப்ப நீங்க அந்த விதைகளையே வந்து இது வந்து கிட்டத்தட்ட ஐம்பது வருஷம் அறுபது வருஷம் எல்லாம் விதையோட முளைப்பு திறன் வந்து போகாம பாதுகாக்கலாம் அப்படின்னாங்க ஒரு சில இடங்கள் 
இது நிரூபிக்கப்பட்டு வருது அதனால விவசாயிகளுடைய வயல்கள்ல விவசாயிகளை வச்சே ஆண்டுதோறும் இந்த மாதிரியான பாரம்பரியங்களை பாதுகாத்துட்டு வரதே வந்துட்டே இருக்கணும் இதுதான் நம்முடைய மரபணு செல்வங்களை நம்ம அழியாம பாதுகாக்கக்கூடிய இது முக்கியமான ஒரு வழி இந்த வழியை நம்ம கண்டிப்பா இன்னைக்கு கடைபிடிச்சாகணும் அதுவும் இல்லாம இன்னைக்கு வந்து நம்ம பல உலக வர்த்தக ஒப்பந்தங்கள்னால நம்முடைய விதை சுதந்திரம் வேற பறிபோகிற நிலைமையில இருக்கு இன்னைக்கு கம்பெனிகள் நமக்கு ஒரு விதைகள் கொடுத்துட்டா அடுத்து அடுத்து வர ஆண்டுகள்ல நம்ம அந்த கம்பெனிக்கு தான் திரும்ப போய் அதே விதைய வாங்கணும் விவசாயிகள் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் அந்த விதையை உற்பத்தி பண்ணி பரிமாற்றம் பண்ணிக்கூடாது இந்த மாதிரியான பல விதமான நிபந்தனைகள் எல்லாம் கொண்டு வந்துட்டு இருக்காங்க விவசாயிகள் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் விதைகளை பரிமாற்றம் செஞ்சுக்கணும் விதைகள்ங்கிறது கிராமத்துக்கு வெளியில இருந்து வரக்கூடாது ஒரு கிராமத்துல என்னென்ன பயிர் செய்யறோமோ அத்தனை விதைகளும் அந்த கிராமத்திலேருந்து அந்த விவசாயிகளே உற்பத்தி செய்யக்கூடியதாக இருக்கணும் அந்த விதைகளுடைய ஒவ்வொரு விஷயத்தை பத்தியும் இது இந்த பயிர் வந்து எத்தனை காலம் ஆகும் இதனுடைய சிறப்பு அம்சங்கள் எல்லாம் இந்த விவசாயிகளுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் வெளியிலேந்து இந்த அறிவு வரக்கூடாது எல்லாம் இந்த விவசாயிகள் தேர்ந்து இருக்கணும் வெளியிலேந்து எந்த விதமான இடுபொருள்களும் வரக்கூடாது அந்த மாதிரியான ஒரு நிலைமைய இந்த விவசாயிகளிடையே கொண்டு வரத்துக்காக நாங்க முயற்சி எடுத்துட்டு இருக்கோம் விவசாயத்துல வந்து பெண்களுடைய பங்கு என்ன இப்போ பாத்தீங்கன்னா எல்லா முடிவை அதாவது ஒரு புது விதை வரணுமா அப்படிங்கறத வந்து இல்ல ஒரு புது உரம் ஒரு புது விதமான இடுபொருள் ஒரு கலைக்கொல்லி இதெல்லாம் வரணுமா இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் முடிவெடுக்கிறது பெரும்பாலும் ஆண்களா தான் இருக்காங்கன்னு மேலோட்டமா வந்து நம்ம நினைச்சிட்டு இருக்கோம் சரி பெண்கள் வந்து இன்னைக்கு முடிவெடுக்கிற ஒரு நிலைமையில இருக்காங்களா அவங்க இன்னைக்கு விவசாயத்துல எந்த அளவுக்கு ஈடுபட்டு இருக்காங்க இத பத்தி ஒரு கொஞ்சம் தெரிஞ்சுக்கலாமே அப்படிங்கிறதுக்காக பெண் பெண்களும் தற்சார்பு வேளாண்மையும் இதை பத்தி ஒரு நாங்க ஒரு ஆய்வு பண்ணினோம் ஒரு சில மாதங்களுக்கு முன்னாடி நாங்க வேலை செய்யற கிராமத்திலேயே ஒரு ரெண்டு கிராமங்களை தேர்ந்தெடுத்து ஒரு முப்பது பெண்களோட விவரமா இந்த பல விஷயங்களை பத்தி விவாதிச்சோம் அதாவது பசுமை புரட்சிக்கு முன்னாடி எப்படி விவசாயம் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க அது பசுமை புரட்சி வந்த பிறகு எப்படி விவசாயம் பண்றாங்க அது பசுமை புரட்சிக்கு முன்னாடி பண்ணிட்டு இருந்த விவசாயத்துக்கும் இன்னைக்கும் என்ன வேறுபாடுகள் இருக்கு அதனால எந்த விதமான பாதிப்புகள் ஏற்பட்டிருக்கு அப்படின்னு இந்த பெண்கள்ட்ட பேசிட்டு வரும்போது அவங்க பல விஷயத்த ரொம்ப ஆணித்தரமா சொன்னாங்க இன்னைக்கு வந்து ஏற்படக்கூடிய பல விதமான நோய்களுக்கும் அவங்க இந்த ரசாயனங்கள் தான் காரணங்கிறது ரொம்ப நல்லா அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கு இத இன்னும் அதுவும் இல்லாம அவங்க கிட்ட பாரம்பரியமா பூச்சி கட்டுப்பாட்டுக்கு பல்ல வழிமுறைகள் அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கு அத வந்து ஒரு சிலதை இன்னும் அவங்க பயன்படுத்திட்டு வராங்க இது ஒண்ணும் இல்ல நீங்க இப்ப விதை பாதுகாப்பு விதைகளை வந்து பூச்சி வராம பாதுகாக்கணும்னா இத இப்ப பல கிராமங்கள்ல அது வந்து சாம்பல் தடவி வைப்பாங்க அது வந்து பெண்கள் வந்து உருவாக்கின ஒரு டெக்னாலஜி அது பலருக்கு தெரியாம இருக்கலாம் அத வந்து பல பேரெல்லாம் கொடுத்து இன்னைக்கு அது பெரிய பெரிய பேரெல்லாம் கொடுத்து அத பத்தி சொல்லிட்டு இருக்காங்க ஆனா இது நம்ம இந்திய பெண்கள் அது உருவாக்கின ஒரு தொழில்நுட்பம் அது மாதிரி இப்ப விதை பாதுகாப்புல பெண்களுடைய பங்கு ரொம்ப முக்கியம் அவங்க இல்லாம இது அது பழைய ரகமோ புது ரகமோ எந்த விதை ஆனாலும் சரி பெண்கள் தான் விதையுடைய பாதுகாவலர்கள் அவங்க தான் அறுவடை ஆயிட்டு வர இந்த விதைகளை சுத்தப்படுத்தி அதை தூற்றி சுத்தப்படுத்தி அத பூச்சி வராம அடுத்த ஆண்டு பயிரிடுற வரைக்கும் சேமிச்சு வைக்கிறது அவங்க தான் இதுல இன்னும் இந்த விதை பாதுகாப்பை பொறுத்த வரைக்கும் பல விதமான பாரம்பரிய முறைகளை இன்னும் கடைபிடிச்சிட்டு வராங்க இந்த உயர் விதி ஐ மீன் உயர் ரக விதைகளை பாதுகாக்கிறது கூட இந்த பாரம்பரிய ரக முறை ஐ மீன் பாரம்பரிய முறைகளை அவங்க பயன்படுத்திட்டு வராங்கன்னு சொல்றது ரொம்ப குறிப்பிடத்தக்க விஷயம் ஒன்னும் இல்ல இந்த ரெட் கிராம் அத வந்து இந்த களிமண்ணை பயன்படுத்தி அது களிமண்ணை நல்லா அது மேல பூசி வச்சாலே அது பூச்சிகள் டைந்து பாதுகாக்கலாம் அதே மாதிரி இது அவங்களுடைய கூடைகள்ல இல்ல மண்பானையில சேமித்து வைக்கும் போது அருமையா அதுக்கு சாணி சாணத்தோட வேப்பம் பின்னாக்கு கலந்து பூசி அந்த மாதிரியான கண்டெய்னர்ஸ்ல விதைகளை சேமிச்சு வைக்கிறாங்க அதுல நொச்சி இலையை காய வச்சு எந்தெந்த இலைகள் நொச்சி இலை 
புங்கம் இலை அப்புறம் இது வேப்ப இலை இது இது எப்படி காய வச்சு நிழல்ல காய வச்சு அது எந்தெந்த விதைகளுக்கு எதை எதை பயன்படுத்தலாம் இப்ப மிளகாய் வந்து காஞ்ச மிளகாய் வந்து அரிசியில போட்டு வச்சா பூச்சி வராது இந்த மாதிரி பல சின்ன 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 முறைகள் பாது விதை பாதுகாப்பு முறைகள் நம்ம பெண்களுக்கு நிறைய தெரிஞ்சிருக்கு அதை வந்து நம்ம ஒரு சிஸ்டமேட்டிக்கா அதை டாக்குமெண்ட் பண்ணணும் இன்னும் அதை நல்லா பயன்படுத்திட்டு வராங்க அப்புறம் இந்த பாரம்பரிய ரக விதைகள் இந்த விதை என்ன இந்த விதை இதுல இருந்து இதை எப்படி வேறுபடுத்தி பார்க்கலாம் இது எந்த இடத்துக்கு எப்படி வரும் இந்த மாதிரி பாரம்பரிய விதைகளை பத்தி நிறைய விஷயங்கள் நாங்க பார்த்த அளவுல பெண்களுக்கு தான் நிறைய இந்த விஷயத்த பத்தி தெரிஞ்சிருக்கு பூச்சி கட்டுப்பாட்டை பற்றின விஷயங்களும் இவங்களுக்கு தான் நிறைய இந்த விஷயத்தை பற்றி தெரிஞ்சிருக்கு நீங்கள் பொதுவாகவே விவசாயம்னு எடுத்துகிட்டு பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா அவங்க வந்து இது விதைப்புலேருந்து நாற்று இது நாற்று நடுறது களை பறிக்கிறது இது மாதிரி எல்லா விதமான அறுவடை செய்யறது எல்லாத்துலையுமே பெண்களும் ஈடுபடுறாங்க இப்போ தமிழகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் ஏறோட்டுறது மட்டும்தான் பெண்கள் பண்றது இல்லை அது தவிர கிட்டத்தட்ட எல்லா பணிகள்ல பெண்கள் ஈடுபட்டுட்டு இருக்காங்க இன்னமும் இது அவங்க வந்து எதை குழந்தைகளுக்கு வந்து விவசாயத்தை பொறுத்த மட்டும் இல்லை கிராமத்தில் இருக்கக்கூடிய பலவிதமான மூலிகைகள் இதெல்லாம் எந்தெந்த நோய்களுக்கு குழந்தைகளுக்கு கொடுக்கலாம் எப்படி பண்ணலாம் அந்த மாதிரியான பாரம்பரிய அறிவு உணவும் இது நம்முடைய சுகாதாரமும் சம்மந்தப்பட்ட பல விஷயங்களும் அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கு இன்னமும் அதை விடாமல் கடைபிடிச்சிட்டு இருக்காங்க அதனால தான் அவங்களுடைய சுகாதாரம் இன்றைக்கி ஓரளவுக்கு சொல்லிக்கிற மாதிரியாவது இருக்குதுன்னு நான் நம்புகிறேன் பெண்கள் தான் இந்த விவசாயத்துக்கு ரொம்ப அதுவும் குறிப்பாக சொல்ல போனால் பாரம்பரிய விவசாயம் அவங்களால தான் ஓரளவுக்காவது இன்னும் பாதுகாக்கப்பட்டு வருது அதனால அவங்களுடைய தன்னம்பிக்கையும் அவங்களுடைய அறிவை இன்னும் வந்து நம்ம முன்னுக்கு கொண்டு வரணும்னு நான் விரும்புகிறேன் இப்போ இயற்கை வழி வேளாண்மை பற்றி கடந்த பதினைந்து ஆண்டுகளாக நாங்கள் வேலை பண்ணிட்டு வந்துட்டு இருக்கோம் இப்போ நாங்கள் பதினைந்து ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி இந்த விஷயங்களை பற்றி பலர்கிட்ட பேசுகிறத விவசாயிகள்கிட்ட பேசுகிறத இது யூனிவர்சிட்டியில் இருக்கிற விஞ்ஞானிகள்கிட்ட பேசுகிறத இது பாலிசி லெவலில் இருக்கிற பாலிசி பண்ணுற அதிகாரிகள்கிட்ட பேசுகிறத இதெல்லாம் ஏதோ பைத்தியக்காரத்தனமான விஷயங்கள் அப்படிங்கிற மாதிரி சொன்னாங்க ஆனால் கொஞ்சம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்ம வேலை செய்ய ஆரம்பித்த பிறகு நம்மளே நம்ம சொல்கிற விஷயங்களே காது கொடுக்க கேட்க ஆரம்பிச்சிருக்காங்கன்னு நான் நினைக்கிறேன் அன்னைக்கு வந்து பத்து பேர் நம்ம சொல்ற விஷயத்த கேட்டாங்கன்னா இன்னைக்கு குறைஞ்சது ஒரு ஆயிரம் பேராவது நம்ம சொல்ற விஷயத்த கவனமா கேட்கறாங்கன்னு நாங்க நம்புறோம் நம்பிக்கை மட்டும் இல்ல அதுதான் உண்மையும் கூட ஆஹ் அதுவும் இல்லாம இன்னைக்கு வந்து நிறைய விவசாயிகளும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா மாறிட்டு வராங்க இப்போ ஒரு விஷயம் இது அது இப்ப விவசாயிகள்ட்ட நம்ம எந்த ஒரு தொழில்நுட்பத்தையும் எடுத்துட்டு போனோம்னா அவங்களுக்கு வந்து அது வேலை செஞ்சாதான் எடுத்துப்பாங்க அது வேலை செய்யல அது வேலை செஞ்சா அது பரவுறது ரொம்ப சுலபம் ஒரு விவசாயிட்டேந்து ஒரு விவசாயி ஒரு விவசாயிட்டேந்து ரெண்டு பேர்ட்டேந்து நாலு பேர் இது மாதிரி அது அவங்க திருப்திப்பட்டாங்கன்னா அது ரொம்ப அதிக அளவுல இத பரவிட்டு இருக்கோம் இன்னைக்கு நிறைய விவசாயிகள் இயற்கை விவசாயத்துக்கு திரும்பணும்னு விரும்புறாங்க ஆனா அதுக்கு பலவிதமான இடர்பாடுகள் இருக்கு குறிப்பா சொல்ல போனீங்கன்னா இன்னைக்கு இயற்கை இடுபொருள்கள் கிடைக்கிறது ரொம்ப பிரச்சனையாயிட்டு வருது இப்ப இயற்கை இடுபொருள்கள் இதுக்கு இதுக்கு முக்கியமானது வந்து கேட்டில் அதாவது கால்நடைகள் இப்ப கால்நடைகளே நம்ம வந்து இத இது ரொம்ப சிக்கலான பிரச்சனை நம்ம வந்து குட்டை ரகங்களா நம்மளோட இந்த உயர் ரக வீரிய ரகங்கள்லாம் ரொம்ப குட்டை ரகங்கள் அதுல வந்து வக்கோல் கிடைக்கிறது ரொம்ப கம்மி அப்ப அது கூடயே நம்ம டிராக்டர் அது இதெல்லாம் கொண்டு வந்து கால்நடையும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா அழிச்சுட்டு வந்துட்டோம் கால்நடையும் வச்சுக்கிறது தேவையில்லைன்னு அதையும் அழிச்சுட்டோம் இப்ப வந்து இயற்கை உரங்கள் கிடைக்கிறது ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு அதனால இதை இந்த அணுகுமுறையை நம்ம பல விதங்கள்ல பார்க்கணும் எப்படி வந்து ஒரு விவ இயற்கை விவசாயத்துக்கு திரும்பணும்னு ஆசைப்படுற ஒரு விவசாயிக்கு விரும்புகிற ஒரு விவசாயிக்கு பல விஷயங்களை நம்ம அது வந்து உதவுறதுக்கு முன் வரணும் உதவ நம்ம உதவுறதுக்கு முன் வரணும்னா அதாவது ஒரு பெரிய கொள்கை அளவில் அரசாங்கத்தில் சில மாறுதல்கள் கொண்டு வரணும் இப்போ இயற்கை விவசாயம் நல்லது அதனுடைய பயன்கள் என்னன்னு பல விவசாயிகள் தெரிஞ்சு வச்சுட்டு இருக்காங்க இயற்கை விவசாயத்துக்கு மாற வேண்டதுக்கான தொழில்நுட்பங்களும் நம்ம நாட்டில் இருக்கு அப்படின்னா இது வேற என்ன தேவை இன்னைக்கு ஒரு பெரிய பாலிசி லெவலில் இயற்கை விவசாயத்துக்கு மாற 
கூடிய ஒரு விவசாயிக்கு அதாவது இப்போ ஒரு விவசாயி வந்து ரசாயன விவசாயம் பண்ணிட்டு இருக்க ஒரு விவசாயி இயற்கை விவசாயத்துக்கு மாறுறதுக்கு மாறணும்னா அவர் தன்னுடைய நிலத்தை நல்ல ஒரு நிலைமைக்கு கொண்டு வந்து நல்ல உற்பத்தி பண்றதுக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு மூணுல இருந்து ஐந்து ஆண்டுகள் ஆகும் அந்த இடைப்பட்ட பீரியட்ல அவருக்கு ஏற்படக்கூடிய இழப்புக்கு ஒரு இன்சூரன்ஸ் கவர் மாதிரி இன்னைக்கு நம்ம அரசாங்க லெவல்ல குடுக்கறேன் அப்படின்னு ஒத்துட்டாங்கன்னா கிட்டத்தட்ட இது அறிவிச்ச உடனே ஐம்பது சதவீத விவசாயிகளாவது இயற்கை விவசாயத்துக்கு மாறுவாங்கன்னு நான் கண்டிப்பா உறுதியா சொல்ல முடியும் பட் எப்படி இந்த பாலிசி லெவல்ல இந்த மாதிரியான மாற்றங்களை நம்ம கொண்டு வருது இது இது வந்து எங்களை மாதிரி ஒரு நிறுவனமோ ரெண்டு நிறுவனமோ சேர்ந்து செய்யக்கூடிய வேலை இல்லை இது விவசாயிகள் மத்தியிலேருந்தே இந்த மாதிரியான விண்ணப்பங்கள் வரணும் அவங்களும் அரசாங்கங்களை வற்புறுத்தணும் இது ரொம்ப சுலபமான காரியம் இல்லை இதை ஏன்னா இன்னைக்கு நீங்கள் ரசாயன விவசாயத்தை எடுத்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு இருக்கக்கூடிய சப்சிடிஸ் ரொம்ப அதிகம் இன்னைக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு கிலோ ரசாயன உரம் வந்து ஒரு இருபது ரூபாய்க்கு விற்றுதுன்னா அதுக்கு ஆக்சுவலாக ஆகக்கூடிய செலவு நூறுரூவா இருக்கும் அதே உரம் வந்து நமக்கு முப்பது ரூபாய்க்கு எல்லா க விலையும் உட்பட கிடைக்கும் ஆனால் அந்த சப்சிடிஸ் எல்லாம் போக அந்த இருபது ரூபாய்க்கு கிடைக்கிற இந்த உரத்தை தான் நம்ம விவசாயி வாங்கிட்டு இருப்பான் ஸோ இயற்கை விவசாயத்துக்கும் பல விதத்துல நம்ம அரசாங்க திட்டங்கள் ஒரு ஆதரவு கொடுக்கணும் ஆனா இன்னைக்கு நிறைய மாறுதல்கள் ஏற்பட்டிருக்கு அன்னைக்கு வந்து ஒரு யூனிவர்சிட்ட போய் நம்ம இயற்கை விவசாயத்தை பத்தியே பேச முடியாது இன்னைக்கு இயற்கை விவசாயத்தை பத்தியே பல ஆய்வு கட்டுரைகள்லாம் வந்துட்டு இருக்கு அவங்களும் இயற்கை விவசாயத்துக்கு திரும்புவோம் நம்முடைய பாரம்பரிய வேளாண்மைக்கு திரும்புவோம்னு இன்னைக்கு அவங்களும் அந்த வாசகங்களை சொல்லிட்டு இருக்காங்க அதை இன்னும் நல்ல வலுப்படுத்தி செயல் முறையில கொண்டு வரணும்னு இதை நாங்கள் விரும்புகிறோம் அதுக்கு சின்ன சின்ன நம்முடைய வேலைகள்லாம் ஒரு சின்ன சின்ன வேலைகளா இருக்கலாம் ஆனால் இந்த சிறு துணிகள் தான் சேர்ந்து நாளைக்கு ஒரு பெரிய இயக்கத்தை கொண்டு வரும்னு நான் நினைக்கிறேன்